Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a banda do Zambetinho, calado jamais. Estou aqui para falar sobre muitas coisas que o prefeito está falando aí, que está fazendo obra, fazendo aquilo. Eu fico bom com o prefeito, né? Três anos e meio, agora que ele vai querer fazer obra? Mas que obra ele fez? Nenhuma. Isso aí está sendo, é os, os vereadores que estão tendo dinheiro aí que está tá sendo feito. Verba impositiva. Verba impositiva que está se usando. O prefeito mesmo em si não fez nada. Aldeira, Serra, Esperança, é um assalto. Todo mundo quer assalto para todo mundo. Só que o povo tem que pôr, o povo que mora na Aldeia Esperança tem que pôr na cabeça que vai chegar o carnê para vocês pagar. Não tem nada que o prefeito fez com dinheiro, recurso próprio. É dinheiro emprestado. E agora ele está usando para quê? Ele está usando para fazer campanha eleitoral, como sempre. Ele sempre tem uma cara de pau, é peroba nele. Cara de pau para fazer isso. Ele quer, ele quer se aproveitar para fazer isso, para tentar ganhar novo. Mas jamais, prefeito, você nunca pode ganhar mais. Isso é uma vergonha uma na cidade. Você nem parece que nós somos na cidade nossa. Você pensa que aqui fora é que nem o quartel? Nós somos abaixo de cabecinha de quietinho? Volta pro quartel, rapaz, são no lugar errado. E você critica muitos, muitos aí que já passaram. Critica os ex aí. Você tem que colocar na cabeça que você fez parte. Na época do Vilela, você fez parte. E o que você fez? Não adianta criticar. Você está errado também. O vereador você foi também. E, e, o que, e o que você fez? E agora está sendo, tá sendo feito o quê? Obra eleitoreira. Tentar enganar o povo. E aquele dinheiro, seu prefeito, de 2 milhões e 300 para os anos de saúde? Aonde é esse dinheiro? Ninguém viu, ninguém sabe todo o dinheiro. Pô, o povo está enjoado, o povo já está enjoado essa cara, rapaz. Ainda bem que falta seis meses. Espero que a eleição seja esse ano. E pelo amor de aguentar você, essas mentiras, ainda vai no bairro à noite. É, mas quando vai pedir voto, vai de dia, de madrugada, à noite, agora apareceu por quê? Você estava sentado na cadeira lá esse tempo inteiro, dançou aqui na cadeira? Ah, sei, porque agora vai ser cadetinha sua, né? E tem outra, né? se você tivesse vergonha na cara, reduzir o salário. Eu conheço esse dado querendo reduzir o salário aí. A você é diferente, quanto mais, quanto mais quer, e vai sempre ganhando mais. Nunca você vai olhar o lado próximo, jamais. O político, é difícil político olhar para o lado próximo. E tem outro, seu prefeito. Esse negócio de ficar falando que eu fiz, que eu fiz, você não fez nada. É dinheiro emprestado. E tem outro também, você é tão burro, que nem conversar com a Câmara no começo do seu mandato, você conversou. Tinha que conversar com os vereadores para entrar em... Sintonia com os vereadores. Você quer usar a época do quartel, que é o pão, que é o tudo, você que manda, você que fala, você que é o pãozão. Mas não é assim, seu prefeito. Tem que ter sintonia em geral. A cidade é um todo. Igual nós aqui, a Panza Zé Pretinho. Nós estamos no tempo da nossa cidade, que nós amamos a cidade nossa. Povo, fique esperto. Isso aí é campanha eleitoral. É campanha eleitoral para se aparecer, para tentar enganar. Tentar passar o melzinho na boca de vocês novo, não caia mais nessa. E aí, algum que estão puxando o saco dele, por quê? Porque está ganhando dinheiro fácil. Eu quero ver a hora que tiver que mandar ele embora, eu quero ver ele chorar. Aí, a hora de chorar, aí dá uma madeirinha para vocês. Tá bom? Seu prefeito, você é um mentiroso. Perol de você. Ô Norberto, pegando um gancho, né, que você falou muito bem aí sobre o prefeito, eu acho que você vai lembrar agora. Você lembra que no primeiro ano de governo, 2017, em setembro de 2017, a nossa primeira dama, a senhora Débora Diniz, ela entrou em contato comigo, Sim. buscando uma reunião com o grupo da Câmara, que na época nem era a banda do Zé Pretinho, Não. simplesmente era meia dúzia de amigos que se reunia na sessão de Câmara para brigar por dias melhores, isso em 2017, há quase quatro anos atrás. E você lembra que aconteceu a reunião lá no Paço Municipal? E o que, que o prefeito falou para nós, ô Norberto? Você lembra disso? O prefeito falou sobre a rádio. Sobre a rádio. Falou sobre a rádio. Que não ia dar tudo muito sobre a rádio. Que a rádio ia ficar aí, mas nem noite eu dei nada. Teve tanta crítica, seu prefeito, sobre a rádio. É igual você estar tá junto. Dinheiro do povo. É fácil mexer o dinheiro do povo, né, prefeito? É fácil. O povo pagando os impostos certinho e você usando dinheiro e vão aí. Quantas coisas você está usando dinheiro aí que o povo nem sabe o tal dinheiro. 
E agora é campanha, você tem, agora vale só dinheiro, né? Incrível. E tem outro também, e aproveitou para falar agora, agora sobre a Câmara. Eu espero que na próxima gestão, os vereadores caiam em si para colocar a sessão de Câmara à noite, 19 horas. Porque à tarde não tem como o povo ir. Eu quero ver esses um que não mudaram o horário de Sônica para as 19 horas, se vai pedir voto à noite. Aí a hora que vai levar. Ah, vai, eu vai, quero vai, ver. Vai. Ah, eu quero eu ver. Quero ver eu vou comprar uns 10 vidrinhos de peroba. Porque, olha o peroba. Quero ver quem é que vai passar peroba na cara deles. Aí não vai ter coronavírus. Aí não vai ter tá com frio, que tá gripadinha, que isso aquilo. Eu quero ver se vai já à noite, que à noite é a proteção de cama. Não coloca porque tem medo do povo, medo. Isso é medo do povo. O povo quer ver, quer assistir, você não deixa. Vocês querem ganhar e que se dane o povo. E outra coisa também, pessoal eleitores, fique esperto na época de campanha agora, por causa de uma garrafinha de pinga, de uma cestinha básica, de um par de dentadura. Fique esperto. Bloco, cimento. É, isso aí vai aparecer muito. Fique Depois vai sofrer com quatro anos. Foi quatro anos sofrendo, não adianta nada vir reclamar para nós. Que nós que não queremos, estamos dando cara a tapa. E não é só na gestão, não. Faz tempo já. Nós estamos aí. Não, se deu Deus dando força e vida para nós, nós estamos lutando sempre com a Sapava. E nós, nós nascemos, nós amamos com a Sapava. Não é com os prefeitos que fazem que nasceu aqui, mas não está nem aí com o povo. E prefeito, só para finalizar o vídeo aqui. Não se esqueça de tudo que você disse para nós naquela reunião em setembro de 2017. Nós temos prova, hein? Nós temos prova. Nossa, na cara. O senhor prometeu muita coisa e o senhor não cumpriu. O senhor prometeu não fechar um posto de saúde. Fechou. O Pandavira, o senhor fechou. O senhor disse que não ia sair da prefeitura recurso para comunicação. Saiu. E saiu. Muito dinheiro. Então, prefeito, saiu muito dinheiro. Esse dinheiro, sem demagogia nenhuma, poderia ter sido aplicado na saúde, sim. Não teve prioridade. Quando o seu chefe de gabinete foi na Câmara Municipal dar satisfação dos gastos, ele foi num horário que a população não pôde participar. Aí. Como as audiências públicas que aconteceram nos últimos anos da contribuição de iluminação pública, o senhor sempre marcava no horário que dificultava a participação popular. Então, prefeito, não se esqueça do que você disse naquela reunião, entre outras situações, que a banda do Zé Pretinho prova que o senhor é o um mentiroso e não a gente. Então a gente vai continuar usando a rede social para falar a verdade e para cobrar melhores serviços públicos. Doa a quem doer. Isso aí é o direito nosso. Nós temos direito, não é pagar impostos. Se não fosse nós pagar impostos, você não ia receber. É o que eu já falei. Pensa em baixar o salário você e você não pensa. Ah, não Vocês pensa. não estão nem aí com o povo. Você agora está preocupado em fazer obras de última hora. E tem outra mesmo para ver. Falar numa televisão que é, está que sendo feito mais ou menos. Ô, oh, tem outra, você falou que com 9 milhões e 800 ia dar para fazer. Os dois não bairros. Deu, não deu. <risos> Pediu para a Câmara. A Câmara foi lá, atendeu e arrumou mais dinheiro. É pra ser, era para ficar um brinco. Agora você está falando que vai ficar mais ou menos. Você não tem vergonha na carne, não, prefeito? Um cara de, você é cara de pau, rapaz. Como é que pode? Falando em pessoa cara de pau, para a gente finalizar o vídeo aqui de vez, há três anos, três anos e meio atrás, a nossa primeira dama... Eu até já soltei essa conversa aí na rede social, que ela criticava um vereador em Caçapava aí, que ela dizia que era o atraso da cidade. Isso. Que ele, que ele sempre estava contra a cidade e tal. Mas eu não sei se a população está sabendo que o nosso prefeito vai buscar uma reeleição esse ano. Isso. Qual e partido? sabe em qual partido que ele está? Qual partido? Conta aí. Podemos falar ou não? Podemos. Podemos. Ah, é podemos. o partido do Podemos. Ah, e é Cara, o partido de qual vereador? De qual vereador? Não qual fala vereador? o nome, não, não fala o nome. Mas é o vereador que a primeira dama criticava há três anos atrás? Criticava bastante. E agora tá alisando por quê, a primeira dama? Como, mas como tem gente que é de pau nesse mundo, não? Nossa, mas tem que ter muito óleo para obra, essa turma. É. Eu, te... ah, eu assim, me sinto envergonhado. Tem que ser fiel a alguma coisa, não tá fiel a nada. É. Tá aqui no partido, dá um puto tá no outro partido, que coisa feia. Mas qual é, qual é a esperança que o povo vai ter num, 
de um prefeito desse? O Nenhum, que vale cara. é o poder, Norberto. Vale tudo. E tem outro prefeito. Aonde que está a obra do Pelinho que não foi feita? O outro prefeito que saiu, deixou em andamento, vai indo para quatro anos e não acabou lá o esgoto. Você tem sorte, prefeito, o povo de São Paulo ser devagar, ser bom. Se fosse outro povo, você já não estaria aí. Você só ia sair por causa de cinco vereadores. <risos> cinco vereadores. É. Nós não esquecemos, não. Cinco vereadores. Foi até falado na Câmara ontem. Ah, já era casar um ano e meio. Tudo bem. Tem que ver esses cinco. Eu vou estar fora você, vai levar junto com você. Entendeu? Ah, nunca mais. E prefeito, na onde está o valor de 2 milhões e 300 mil que veio para o combate do coronavírus. Fica aqui a pergunta. Um abraço, pessoal. Aí, pessoal. Tchau.